హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ద క్రియేటర్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ సీక్రెట్ పార్ట్ త్రీ ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్ చిన్న రిక్వెస్టింగ్ నోట్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో సీక్రెట్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ వీడియోస్ ని అప్లోడ్ చేశాము వాటి లింక్స్ పైన ఐ కార్డ్ లో అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని చూడండి అప్పుడు మీకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ద సీక్రెట్ బుక్ రచించినటువంటి రోనా బర్న్ తన యొక్క రీసెర్చ్ లో స్పష్టంగా రిచ్ పీపుల్ యొక్క సక్సెస్ సీక్రెట్ ని స్వయంగా తెలుసుకున్నారు కొంతమంది ధనవంతులు తమకి తెలిసి ఇంకొంతమంది తమకు తెలియకుండా ఫాలో అయ్యే ఒకే ఒక కామన్ సీక్రెట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ యాక్చువల్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏ విషయాన్నైతే ఎక్కువగా ఆరాధిస్తూ ప్రేమిస్తూ స్మరిస్తూ ఉంటామో అదే మన జీవితంలోకి ఆహ్వానింపబడుతుంది సో అదే విధంగా ధనవంతుడు అని చెప్పబడే ప్రతి వ్యక్తి డబ్బుని ప్రేమించి గౌరవించి స్మరించడం వల్ల ఈరోజు ధనవంతులుగా నిలబడగలిగారు అయితే ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని మనం కూడా మన లైఫ్లో పర్ఫెక్ట్గా అప్లై చేసుకుని ధనవంతులు కావచ్చు అయితే ఎలా అప్లై చేసి సక్సీడ్ అవ్వాలో ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ద్వారా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్టెప్ నెంబర్ వన్ డబ్బు పైన ఉన్న అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోవాలి ఎస్ మీరు విన్నది నిజమే డబ్బుని మనం ఎంతో ప్రేమతో మన జీవితంలోకి ఆహ్వానించాలి అంటే మనం సంపాదించేటప్పుడు చేసే పనిని ఇష్టపడుతూ ఎదగాలన్న కసితోటి పనిచేస్తూ ఉండాలి అలా కాకుండా ఇంత కొంచెం డబ్బు కోసం అంత కష్టపడాలా ఒకవేళ పడినా సుఖం ఏముంది డబ్బు సరిపోవట్లేదు మొత్తం ఖర్చు అయిపోతుంది లేదా చాలా కొంచెమే మిగులుతుంది అన్న నెగిటివ్ వర్డ్స్ తోటి సంపాదించకూడదు మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ భావాలను ఎక్కువగా స్మరిస్తూ ఉంటారో అవే సిచ్యువేషన్స్ రూపంలో మీ జీవితంలోకి ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి సో డబ్బుని కష్టంగా కాకుండా ఇష్టంగా గౌరవభావంతో సంపాదించండి స్టెప్ నెంబర్ టూ ప్రతి క్షణాన్ని ఆనందంగా అనుభవించాలి ఫ్రెండ్స్ జీవితం అనేది చాలా చిన్నది మీ లైఫ్లో జరిగే సిచ్యువేషన్స్ని ధైర్యంగా ఫేస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ప్రతి నిమిషాన్ని ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేయండి నెల చివర కట్టవలసిన అప్పులు బాకీలను గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి నిమిషం దుఃఖసారంగా మార్చుకుని బాధపడుతూ కూర్చోకుండా కష్టపడి పనిచేయండి గతం గురించి అలాగే వర్తమానం గురించి భయపడి జీవించకుండా ఈ క్షణంలో ఆనందంగా జీవిస్తూ పనిచేస్తున్నప్పుడే డబ్బును మనం ఆకర్షించగలుగుతాము స్టెప్ నెంబర్ త్రీ కళలను ఆస్వాదించటం ధనవంతులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అయ్యే స్ట్రాటజీ ఇది వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఫ్యూచర్లో ఎన్ని బిల్డింగ్స్ కట్టాలి ఎన్ని స్టాక్స్ కొనాలి అలాగే ఇంకా ఎన్ని కంపెనీస్ని డెవలప్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ వాటి కోసం పని చేస్తూనే ఉంటారు అండ్ అలాగే వాటిని నిజంగా సాధించినట్టు బలంగా నమ్ముతారు ఆస్వాదిస్తారు కాబట్టే వాటిని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు అలాగే మీరు కూడా మీకు ఇష్టమైన కోరికను తలుచుకుని నేను వాటిని సొంతం చేసుకోగలను నాకు ఆ స్తోమత ఉంది అని మనసులో నిరంతరం పాజిటివ్ గా స్మరించుకుంటూ మీ కళలను ఆస్వాదించండి స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ డబ్బుని ఇస్తేనే అది మరింత పెరుగుతుంది ఈ ప్రిన్సిపల్ కి రిలవెంట్ గా మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర కొందరు వ్యక్తులు పని చేస్తున్నారు అనుకోండి నెల చివరి వచ్చేసరికి అతనికి జీతం ఇచ్చేటప్పుడు నాకు వచ్చిన డబ్బులో సగం వేళ్ల జీతానికే పోతుంది లేక నాకు చాలా తక్కువ మిగులుతుంది లేకపోతే అసలు డబ్బే మిగలట్లేదు అని చాలామంది బాధపడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ డబ్బుని ఇస్తూ ఉంటారు అలా చేయటం వల్ల వాళ్ళు తమ ఎదుగుదలను తామే ఆపుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే ఆఫ్ అట్రాక్షన్తో మీరు డబ్బుని సొంతం చేసుకోవాలంటే గనక బాధ అసూయ భావాలనేవి మీకు ఉండకూడదు అవతల వ్యక్తి తాను నెలంతా కష్టపడి మన కోసం పనిచేసినందుకు ఆనందంగా కృతజ్ఞతా భావంతో అతనికి డబ్బులు ఇవ్వాలి అండ్ అలాగే ఎవరికైనా అవసరమైన వ్యక్తులకు దానం చేసేటప్పుడు మనకేదో వస్తాది అని ఆశతో కాకుండా మంచి మనసుతో దానం చేయటం వల్ల అది మరింత పెరిగి మీ లైఫ్లోకి వస్తుంది ఒక్కసారి మనం రియాలిటీ వర్షన్లో చూసుకున్నట్టయితే రతన్ టాటా ముఖేష్ అంబానీ ఆనంద్ మహీంద్ర నారాయణ మూర్తి ఇలా చాలా మంది ధనవంతులు డొనేషన్స్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే వాళ్ళ కెరియర్ ప్రోగ్రెస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ మనసుని కేంద్రీకరించటం ఇది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది మీకు కావాల్సిన వాటిపైన మాత్రమే మనసుని లగ్నం చేయండి అక్కర్లేని విషయాలపై చేయకండి చాలామంది తాము డబ్బుని ఏ విధంగా రెట్టింపు చేసుకోవాలి 
అని ఆలోచించడం మానేసి తమకున్న అప్పుల మీద బిల్లుల మీద ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ వాటిపైనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అందువల్లే వారికి ఖర్చులు కూడా ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కేవలం సంపాదన మరియు దాన్ని పెంచే విషయం మీద మాత్రమే మనసును పెట్టండి ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే డబ్బుని ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి అని ఆలోచించడం మనేసి డబ్బుని ఏ విధంగా సంపాదించాలి మరియు ఏ విధంగా దానిని రెట్టింపు చేయాలి అని ఆలోచిస్తే ఎక్కువ డబ్బుని మీ లైఫ్లోకి ఆకర్షించగలుగుతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫైవ్ మనీ మేకింగ్ స్టెప్స్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుని ప్రతిరోజు మన లైఫ్లో అప్లై చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం కూడా డబ్బుని ఆకర్షించి త్వరగా కోటీశ్వరులుగా మారగలము ఫ్రెండ్స్ ఫైనలీ ఇది ఇవాళ వీడియో ఐ హోప్ మీ అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది మరియు ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాము ఒకవేళ మా ఎఫర్ట్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి మీ కాంటాక్ట్స్లో ఉన్న వారందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేసి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ యొక్క గొప్పతనాన్ని వారికి కూడా తెలియజేయండి అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని మోటివేషనల్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్